हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गैजेट यूट्यूब चैनल माय नेम श्रीकांत वेता एंड टुडे वी विल सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय यूजिंग जियो थर्मल एनर्जी सो लेट सी सर्वप्रथम अपन जियो थर्मल मे का बहुत घे जियो थर्मल मधी जियो मजेच अर्थ आ थर्मल मजेच हीट मजेच पृथ्वी अंतरंगा मधे कि पृथ्वी पोटा मधे हीट जी एनर्जी है तिला अपन जियो थर्मल एनर्जी अंत जियो थर्मल एनर्जी का वपर आप कशा प्र कशा प्रकार करो कशा प्रकार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते बगने अगोदर आप जियो थर्मल यह शब्दमाग की थोड़ी पार्श्वभूमि समझू घे अपन सर्वज शा शिकले आहोत कि ज्यास पृथ्वी की निर्मित जाती ती एक तप्त आगे का गोला होती परंतु खूब का ही लाखों वर्षा नर पृथ्वी ही थंड थंड पी फ वर वर का पाठ वरुण आज ही पृथ्वी अंतरंगा मध्य पोटा मध्य खूब मोटा प्रमाण मध्य हीट ही अवेलेबल है हा एनर्जी का वपर आप करता शको का मनु आप हा चैप्टर मधे बगर आहोत हि एनर्जी आप खूब रिलायबल है अपन कभी ही तीपरू शको बरबर ती इंडिपेन्डंट ऑफ वेदर है उन्हाड़ा पावसो कि हिवाड़ा या तीन ही ऋतु मधे अपन हीट एनर्जी वपरू शको कशा प्रकार अपन बगूया तर जो थर्मल एनर्जी अपने वेगवेगे वेग स्वरूप में उपलब्ध आते वॉलकैनोज मे ज्वालामुखी तसे गरम पानी जरे हूँ अपने जियो थर्मल एनर्जी हि मोटे प्रमाण उपलब्ध आते जियो थर्मल एनर्जी अपने पृथ्वी पर सर्व ठिकाणा सम प्रमाण कि सारे प्रमाण मे उपलब्ध नसते अपने का मरियादित ठिकाणा जियो थर्मल एनर्जी ऐक्सेस कर करा लगते तो ज्याण अपने जियो थर्मल एनर्जी सहजरित मिलते अशा ठिकाण जियो थर्मल फील्ड्स अं मटल जो जियो थर्मल फील्ड्स मजे द साइट्स वेर इट इज अवेलेबल नियर टू द सरफेस एंड रिनेटिवली मोर कॉन्सनट्रेटेड मजे जमीनीपासन खूब कमी खोली खूब मोटे प्रमाण जिथे हीट एनर्जी उपलब्ध अल अशाच ठिकाण अशा साइट्सला अशा फील्ड्सला अपन जियो थर्मल फील्ड्स अं मन तो जियो थर्मल हीट का शोधा अपन पृथ्वी के खूब खोलपर्यंत जाऊ नहीं शकत इट इज नॉट इकोनॉमिकल मनु इजीली ऐक्सेस जिथे अपने ती कमीत कमी उंची पर मोटे प्रमाण भेटते अशा फील्ड्सला कन्सिडर करू शको अपने समोर पृथ्वी का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है तेजे अपन बगू शको कि आप जस जस खोली गाठू जस जस अपन पृथ्वी के अंतरंग जाऊ तसी तसी अपने हीट जास्त भेटत जाते इकड़े अपन बगू शकता डिस्टन्स इन किलोमीटर डेफ्थ आ टेम्परेचर ज्या प्रकार अपन खोली खोल 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 जाऊ तो अपने टेम्परेचर इन्क्रीज होत हो नेक्स्ट अपन बोया एप्लिकेशन ऑफ जियो थर्मल एनर्जी मजे जियो थर्मल एनर्जी का उपयोग अपन कशा कशा प्रकार वो कुठे कुठे करू शको जियो थर्मल एनर्जी के मो बेसिकली दोन एप्लिकेशन हैं एक डायरेक्ट हीट यूज आ दूसरा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन आता डायरेक्ट हीट यू यूज मजे का तो डायरेक्ट यूज मे उपयोग होता ड्राइंग एप्लिकेशन इन इंडस्ट्री का ही ठिकाणी इंडस्ट्रीज मे का गोषीं ड्राई करना एन हीट एनर्जी की आवश्यकता आती अशा ठिका ही हीट एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी डायरेक्टली तिथे प्रोवाइड के लिए जी बराबर इन केमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रॉप क्रॉप ड्राइंग कई ठिका पिकां वालुद्धा हीट एनर्जी की आवश्यकता अशा ठिका सुधा ही एनर्जी डायरेक्टली प्रोवाइड के लिए जते स्पेस हिटिंग जमीनी पृष्ठभागा हिटिंग करना तसे कुकिंग का ही ठिका कुकिंग सुधा जियो थर्मल एनर्जी का उपयोग होते फॉर वॉर्मिंग फिश पॉन्ड्स मजे मत्स्य मसें जे तले आता जिसे जिथे मत्स्यपालन के वॉर्म करना थोड़ी सी उष्णता देने सुधा जियो थर्मल एनर्जी का डायरेक्टली उपयोग किया नर तो दुसरा एप्लिकेशन है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन तो कशा प्रकार अपन जो थर्मल एनर्जी का उपयोग कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते अपन बगूया जो थर्मल एनर्जी अपने पृथ्वी पर सर्व ठिकाणा सम प्रमाण भेटते नहीं ती आप वेगवेगे फॉर्म्स में उपलब्ध आते तसे वेगवेगे टेम्परेचर मे उपलब्ध आते कई ठिकाने अपने ती फ स्टीम स्वरूप भेटते 
कई ठिका मजे ड्राई स्टीम च स्वरूप भेटते तसे कई ठिका वेट स्टीम या स्वरूप भेटते कई ठिका अपने फ्लूड फ्लूडच्या स्वरूप भेटते तो हा सर्वानुसार एनर्जी जनरेशन करना जैसे कई प्लांट से प्रकार पड़ता ते अपन एक एक बगू वेपर डॉमिनेटेड ड्राई स्टीम तेजे ड्राई स्टीम का उपयोग किया एनर्जी जनरेशन सानर लिक्विड डॉमिनेटेड वेट स्टीम सीस्टीम जिचे वेट स्टीम आते जिचा वपर एनर्जी जनरेशन के मध्य कियातर बाइनरी फ्लूड जियो थर्मल पॉवर प्लांट अपन बनना आहोत्तर जियो थर्मल प्री हीट हाइब्रिड पॉवर प्लांट तो एक एक अपन सविस्तरपने बगू अपन अपन बगित कि सर्व जियो थर्मल फील्ड्स वर हीट एनर्जी जियो थर्मल मध्य हीट एनर्जी ही सम प्रमाण उपलब्ध नसते कई ठिका तिच टेम्परेचर खूब जास्त आता तो कई ठिका खूब कमी प्रमाण अपने उपलब्ध आते बरबरती वेगवेगे फॉर्म्स मे उपलब्ध आते कई ठिका अपने ती स्टीम के स्वरूप भेटते तो कई ठिका अपने ती फ्लूड के स्वरूप भेटते तो जिथे अपने सर्वे जास्त टेम्परेचर भेटते जवरपास वन फिफ्टी तो वन सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियसपर्यंत जे कि सफिशियंट आता इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना अशा ठिका अपन वेपर डॉमिनेटेड ड्राई स्टीम सीस्टीम ही एम्प्लॉय करो तो हे बगतना सर्वत सर्वत अगोदर आप बगू प्रोडक्शन वेल मे ज्याण अपने जियो थर्मल एनर्जी ही भेटना है जिथु अपन वेलम जियो थर्मल एनर्जी ही एक्स्ट्रैक्ट करना आहोत तिथु अपन जियो थर्मल एनर्जी स्टीम के स्वरूप घर ती आप सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटरला दी आतो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर इट इज अ इक्विपमेंट ज्यादे स्टीम जी है ऑब्विस्ली ती अपन अर्थ या पोटाम कि मग जमीनी भूभागाम ती वर का है तो ज्यादे कहीं तरी सॉलिड पार्टिकल्स आती इम्प्योर पार्टिकल आते तो वेग करना स्टीमला क्लीन करना अपन स्टीमला अगोदर सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटरम जाने एलो करो तो तिचे जे आना सॉलिड पार्टिकल्स है सॉलिड मैटर्स है तो तिचा मधुन बाहर काड़े जनतर ती स्टीम जिस कि टेम्परेचर वन सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियसपर्यंत है विथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रेशर इज अलाउ टू गो थ्रो स्टीम टर्बाइन मजे ती स्टीम सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर नर स्टीम टर्बाइन पर जाने अलाउ के लिए जता आता स्टीम टर्बाइन एक अस इक्विपमेंट है ज्यादा ज्यादा ब्लेड्स आता वो तो ब्लेड्स पर ज्यादा स्टीम हाई टेम्परेचर आई प्रेसर ने जर ज्यास पड़ते ब्लेड्स हाँ रोटेट होता है स्टीम टर्बाइनला इलेक्ट्रिक जनरेटर अपन कपल के लिए ज्यादा स्टीम टर्बाइन ही रोटेट होल हाई स्पीड ने तो वे जनरेटर सुधा रोटेट हो जनरेटर एक अस इक्विपमेंट है अं यंत्र है जे कि मेकनिकल एनर्जी का मेकनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करता इलेक्ट्रिकल जनरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्य मजेच हाई प्रेसर हाई टेम्परेचर आने स्टीम मु स्टीम टर्बाइन रोटेट होल जनरेटर सुधा रोटेट हो जनरेटर लेकनिकल एनर्जी भेटेल जनरेटर क्या मेकनिकल एनर्जी का ट्रांसफर कि कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्य करे स्टीम च यूज यूज स्टीम टर्बाइन मध्य स्टीम टर्बाइन ल रोटेट करना ती स्टीम उर जी स्टीम है ती कंडर मध्य पठवली जी आता कंडर मध्य स्टीम ल कंडट कर प्रोसेस होते तो कंडट कर प्रोसेस का प्रोसेस लहानपनापुर लाखों वेला हजारों वेला बगित है अपने महत्ति है अपन ज्यास फ्रीज मधु थ कि चील्ड कोल्ड ड्रिंक की बाटली बाहर काड़ो एटमोस्फेरिक प्रे एटमोस्फेर एटमोस्फेर मे तो थंड बॉटल वन बाहर वॉटर ड्रॉपलेट्स जमा बगत तो ती कुछ असा प्रश्न मनाल पड़तो पी वॉटर ड्रॉपलेट्स बॉटल आतु नहीं तो बॉटल बाहर मजे एटमोस्फेरिक प्रेसर मे जे वेपर है ज जो गैस उपलब्ध है तो बॉटल थंड कॉन्टैक्ट मध्य आयामें लिक्विड फॉर्म तैयार होता तो कंडन का वेपर और गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म तो प्रमाण इतने कंडनसर मे स्टीम टर्बाइन जी की हॉट है स्टीम टर्बाइन मधुन बाहर जी स्टीम है ती जी की हॉट है ती कंडर मे आ जाते हैं कंडनसर मे कूलिंग टॉवर मधुन कूल वॉटर जे है थंड पानी जे है तो हॉट स्टीम च डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मे संपर्क स्टीम च कंडन होते लिक्विड फॉर्म तैयार होता त्यानंतर ती जे लिक्विड फॉर्म है तो कंडनसर मधुन परत कूलिंग टॉवरला दिल जी तीत तो स्टीमला स्टीम च रूपांतर लिक्विड फॉर्मला थंड करना ची प्रोसेस स्टार्ट होते अगेन ही सीस्टीम कंडनसर मध्य सर्क्युलेट होती एक्सेस वॉटर जे है जे कि गरजे च नहीं तो परत री इंजेक्शन वेल मधे सोड़न दिल जता एक्सेस वॉटर री इंजेक्शन वेल मधे सोड़न जता जेनेकर पैर पर जमीनी पैर अपन परत जनरेशन सा करू शको जेव कि जमीनी में जाए पर हॉट हो अपन तपस प्रोडक्शन वेल मधे मधुन तेल घेतर 
जी स्टीम है जी की कंडेन्स हो शकत नहीं अशा स्टीम लीम जेट इजेक्टर मधुन एटमोस्फेर मध्य बाहर पठन दी तो अशा प्रकार वेफर डॉमिनेटेड ड्राई स्टीम सीस्टीम ही वर्क करते तर अपन पर बगू सर्वत अगोदर प्रोडक्शन वेलम स्टीम घतो क्या तिला सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर मधुन तिचे सॉलिड पार्ट्स पार्टिकल्स तिचे इम्प्युरिटी अपन ती तिचम वेगड़ी करो स्टीम जरा प्योर फॉर्म मे कि क्लीन कर स्टीम टर्बाइन वो नर स्टीम टर्बाइन वे नर जिस की स्टीम च टेम्परेचर आ प्रेसर हाई आने वो स्टीम टर्बाइन रोटेट होते स्टीम टर्बाइन रोटेट जा त्याला आपन रोटेट होत होत जनरेटर कपल के लिए स्टीम टर्बाइन रोटेट जनरेटर सुधा रोटेट हो रोटे जनरेटर च काम है मेकनिकल एले मेकनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे कन्वर्ट करना अशा प्रकार अपने लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेटे स्टीम टर्बाइन मधु जी स्टीम उरले बाहर ये त्या हॉट स्टीम लगन कंडेन्सर मे आतो आन थंड पानी कॉन्टैक्ट मे तिला कंडेन्सेट करते हॉट स्टीम च रूपांतर होते लिक्विड फॉर्म मध्य अपन वापस कूलिंग टावर मे पठतो वापस ते कूल होन कूल वॉटर मन अपन कूलिंग वॉटर मन वापस उपयोग करू शको क्या जी उरले एक्सेस वॉटर है ज्यादा कि आप गरज नहीं तेला अपन परत री इंजेक्शन वेल मे टाकून दी नर जी स्टीम है जी कि आप कंडेन्स करू शक नहीं त्या एक्सेस स्टीमला सुद्धा आपण स्टीम जेट इजेक्टर मधून ऍटमॉस्फेअर मध्ये सोडून देतो तर अजून एक गोष्ट नोटेट करण्यासाठी की आपण कोलचा थर्मल पॉवर प्लांट बघितलाय कन्व्हेन्शनल थर्मल पॉवर प्लांट बघितलाय त्याच्यामध्ये आपण कुलिंग वॉटर म्हणून एक्सटर्नल वॉटरचा युज करतो पण वेपर डॉमिनेटेड ड्राय स्टीम सिस्टीम मध्ये आपण स्टीम टर्बाईन मधून बाहेर निघालेल्या स्टीमलाच कंडेन्सर मे कूल कर लिक्विड फॉर्म मे कूलिंग टॉवर मे कूल कर वॉटर मन यूज करते वेटर डॉमिनेटेड ड्राई सीस्टीम मे अपने एक्सटर्नल वॉटर की गरज न का ही प्रकार जियो थर्मल फील्ड्स वसेज का ही जियो थर्मल साइट्स अपने जियो थर्मल एनर्जी ही लिक्विड से स्वरूप मे उपलब्ध आते व जिथे प्रमा ज जिच टेम्परेचर वन सेवी फाइव डिग्री सेल्सियसपर्यंत आते विथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रेसर अशा ठिका अपन एनर्जी जनरेशन सा लिक्विड डॉमिनेटेड वेट स्टीम सीस्टीम का उपयोग करते बढ़त अपन सर्वत अगोदर आप प्रोडक्शन वेलम अपन लिक्विड मजे हॉट लिक्विड जे अपने ऐज अ जियो थर्मल एनर्जी मन उपलब्ध है तो एक्सट्रैक्ट करते तिथे अपन तो देते फ्लैश सेपरेटरला फ्लैश सेपरेटर मध्य हॉट वॉटर मधील स्टीमला वेगळं केलं जातं व लिक्विडला वेगळं केलं जातं त्याच्यातील जी स्टीम आहे ती एक्स्ट्रॅक्ट केली जाते व ती वर आपल्या ऍप्लिकेशनसाठी यूज केली जाते जनरेशनसाठी तसेच उरलेलं जे लिक्विड आहे खाली राहिलेलं जे लिक्विड आहे ते डायरेक्ट थर्मल ऍप्लिकेशन्स आपण अगोदर बघितलं की जिओ थर्मल एनर्जीचे दोन ऍप्लिकेशन्स आहेत एक डाय डायरेक्ट हीट यूजसाठी जिथं की आपण कुकिंगसाठी स्पेस हिटिंगसाठी अशा प्रकारे आपण बघितलं होतं तर हे हॉट लिक्विड जे आहे ते आपण डायरेक्ट थर्मल ऍप्लिकेशन्सला सुद्धा देऊ शकतो व उरलेली जी स्टीम आहे म्हणजे फ्लॅश सेपरेटरमधून जे आपल्याला स्टीम भेटलेली आहे ती आपण ती ड्राय स्टीम आपण टर्बाईनला देतो बाकी सेम प्रोसिजर स्टीम टर्बाईनला स्टीम दिल्यानंतर जसं की टेम्परेचर आणि प्रेशर हे हाय आहेत तर त्यावरून ते स्टीम टर्बाईन रोटेट होईल व स्टीम टर्बाईनला आपण जनरेटर हे कपल केलेलं आहे ज्यावेळेस स्टीम टर्बाईन रोटेट होईल त्यावेळेस जनरेटर सुद्धा रोटेट होईल आणि जनरेटर मेक त्याला भेटलेल्या मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये करेल आणि आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जी ॲज आउटपुट भेटेल त्यानंतर मगर मग् डायग्राम मे बगितप्रमा स्टीम टर्बाइन मध्य दिल्ली स्टीम आूज जार जी उरले स्टीम है कि जी एक्स्ट्रा स्टीम है तिला अपन कंडेन्सर मे पठवत कंडेन्सर मे तिला कंडेन्सेट करते थंड पानी कि कूल वॉटर कॉन्टैक्ट मे अपन हॉट स्टीम च रूपांतर अपन तिला कंडेन्सेट कर लिक्विड फॉर्म मे करो क्या लिक्विड फॉर्म मे भेटले अपने स्टीम जी है ते आपण कुलिंग टॉवरला पाठवतो आणि तिथं त्याचा कूल वॉटरमध्ये रूपांतर होतं आणि तेच कूल वॉटर आपण कंडेन्सरमध्ये परत यूज करतो व त्याचप्रमाणे जे आपले एक्सेस वॉटर आहे जे ज्याची की आपल्याला गरज नाही कुलिंग वॉ कुलिंग वॉटर म्हणून जेवढं आपल्याला सफिशियंट आहे तेवढं आपण ठेवतो आणि जे एक्सेस आहे ते परत परत आपण री इंजेक्शन वेलमध्ये टाकून देतो जेणेकरून ते वॉटर परत हिट होईल आणि परत आपण त्याचा जनरेशनसाठी उपयोग करू शकतो तर अशा प्रकारे लिक्विड डॉमिनेटेड वेस्ट स्टीम सिस्टीमचं वर्किंग आहे आपण परत एकदा समजून घेऊया प्रोडक्शन वेलमधून आपण हॉट हॉट वॉटर ॲज अ जिओ थर्मल एनर्जी म्हणून एक्स्ट्रॅक्ट करतो त्याला फ्लॅट 
फ्लॅश सेपरेटरमधून त्याच्यामधून वेपर्स आणि लिक्विड हे वेगळं वेगळं करतो त्यातील उरलेला लिक्विड हे आपण डायरेक्ट थर्मल ॲप्लिकेशन्सला यूज करू शकतो व आपल्याला भेटलेली जी स्टीम आहे जिची जी जिची आपल्याला गरज होती ती स्टीम आपण एक्स्ट्रॅक्ट करून तिला स्टीम टर्बाईनवर देतो त्याच्यानंतर स्टीम टर्बाईन रोटेट होतं त्याला जनरेटर कपडलं आहे स्टीम टर्बाईन रोटेट होऊन जनरेटरसुद्धा रोटेट होतं आणि जनरेटरमुळे आपल्याला जनरेटर रोटेट झाल्यामुळे आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जी भेटते पुढे ती स्टीम आपण कंडेन्सरमध्ये कंडेन्स करतो ते स्टीमला लिक्विड फॉर्ममध्ये आल्यानंतर कंडेन्स केल्यानंतर तिला लिक्विड फॉर्म भेटतं आणि ते आपण कुलिंग टॉवरमध्ये जाऊन कूल करतो व त्याचाच आपण पुढे जाऊन कुलिंग वॉटर म्हणून उपयोग करतो काही जी जिओ थर्मल साईट्सवर लिक्विड डॉमिनेटेड वेट सिस्टीम प्लांटमध्ये सिंगल फ्लॅश सिस्टीम यूज केली जाते तर काही ठिकाणी डबल फ्लॅश सिस्टीम यूज केली जाते ती कशा प्रकारे आपण बघूया लिक्विड डॉमिनेटेड वेट सिस्टीम सिस्टीममधील डबल फ्लॅश सिस्टीममध्ये प्रोडक्शन वेलमधून हॉट लिक्विड म्हणजे जिओ थर्मल एनर्जी म्हणून जी काय आपली अवेलेबल आहे ती घेतली जाते एक्स्ट्रॅक्ट केली जाते व ती फ्लॅश सेपरेटरमध्ये दिली जाते फर्स्ट फ्लॅश सेपरेटरमध्ये हॉट लिक्विडमधून आपण वेपर्स वेगळे करतो आणि हॉट लिक्विड वेगळं करतो उरलेलं जे रिमेनिंग हॉट लिक्विड आहे त्याला आपण परत एकदा दुसऱ्या फ्लॅश सेपरेटरमधून आलो करतो जाण्यासाठी तिथे सुद्धा त्याच्यामधील स्टीम जी आहे ती एक्स्ट्रॅक्ट केली जाते व उरलेलं जे रिमेनिंग वॉटर आहे हॉट वॉटर त्याला डायरेक्ट थर्मल ॲप्लिकेशनसाठी यूज केलं जातं त्यानंतर या दोन्ही फ्लॅश सेपरेटरमधून निघणारी स्टीम ही या सिस्टीममध्ये एकतर दोन टर्बाईन यूज केले जातात सिंगल सिंगल वेगळे किंवा मग दोन टर्बाईन एकमेकांना कपल करून यूज केले जातात तर इथे आपण कपल केलेले टर्बाईन बघत आहोत तर त्या दोन्ही टर्बाईन्सला ही स्टीम दिली जाते त्यानंतर स्टीमच्या प्रेशरनुसार आणि टेम्परेचरनुसार टर्बाईन्स हे रोटेट होतात आणि दोन्ही टर्बाईन रोटेट झाल्यामुळे जनरेटरसुद्धा रोटेट होतं आणि जनरेटरला मेकॅनिकल एनर्जी प्रोव्हाइड झाल्यामुळे तो त्या मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये करतो त्यानंतर उरलेली जी स्टीम आहे दोन्ही टर्बाईनमधील ती कंडेन्सरला दिली जाते तिथं त्या स्टीमला आपण कंडेन्स केलं जातो थंड पाण्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणून त्या स्टीमचं लिक्विडमध्ये रूपांतर केलं जातं आणि ते कुलिंग टॉवरला पाठवून तिला कूल केलं जातं कूल वॉटरमध्ये कुलिंग वॉटरमध्ये त्याचं रूपांतर केलं जातं आणि जे एक्सेस वॉटर आहे ते री इंजेक्शन वेलमध्ये पुन्हा टाकलं जातं कारण की त्याचा उपयोग आपण परत जनरेशनसाठी करू शकू यासाठी अशा प्रकारे आपण लिक्विड डॉमिनेटेड वेट सिस्टीममधील डबल फ्लॅश सिस्टीम बघितले आहे याच्यामध्ये वेगळं पण हेच आहे की ते सिंगल फ्लॅश सेपरेटरच्या ऐवजी दोन फ्लॅश सेपरेटर वापरलेले आहेत ज्या निघणाऱ्या रिमेनिंग वॉटरचा आपण डबल वापर करून त्याच्यामधून परत एकदा वेपर्स काढलेले आहेत परत एकदा स्टीम एक्स्ट्रॅक्ट केलेली आहे आणि तिचा परत एकदा वापर केलेला आहे